অভিনয় শিল্পে আপনাদের স্বাগত আমি ময় আজকের বিষয় রিয়েলিটি অফ অডিশনস ইন কালীগঞ্জ অডিশন সংক্রান্ত ভিডিও আমাকে আজকে নাই কালকে আমাকে কোনো একদিন বানাতেই হতো অলরেডি আমি কিছু কমেন্টস পাচ্ছি যেখানে আমার প্রিয় দর্শক বন্ধু প্রশ্ন করছেন যে অডিশনস কোথায় হয় স্টুডিওগুলো কোথায় প্রোডাকশন হাউস কোথায় অথবা কোথায় অভিনয় শিখব আমি কি থিয়েটার জয়েন করব না আমি ফিল্ম স্কুল জয়েন করব এই ধরনের প্রশ্ন আমার প্রিয় দর্শক বন্ধু করে থাকেন অনেকের মনে হয়তো এই প্রশ্নটা আছে ওরা হয়তো এখনও প্রশ্ন করে ওঠেনি কিন্তু আগামী দিনে আমার সাবস্ক্রাইবাররা আমার ভিউয়ার্সরা অবশ্যই আমাকে এই প্রশ্নটা করবেন সেটা আমি জানি সেই জন্যই আজকের এই ভিডিও টালিগঞ্জে অডিশন কোথায় হয় শুরু করার আগে সবার প্রথমে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে দেই অডিশন অডিশনের মাধ্যমে কাস্টিং টলিউডে মানে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু শুধু টেন পারসেন্ট হয় নব্বই শতাংশ নাইনটি পারসেন্ট অডিশন নাইনটি পারসেন্ট অডিশন না কাস্টিং নাইনটি পারসেন্ট কাস্টিং কিন্তু রেফারেন্সে হচ্ছে এবার কার রেফারেন্স যারা অলরেডিতে অলরেডি যারা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে তারা রেফারেন্স দিচ্ছে তাদের নিজের পরিচিতি দেয় যারা মানে ভাইপো ভাই বোন রিলেটিভ যাই হোক রেফারেন্সে বন্ধু বান্ধব রেফারেন্সে রেফারেন্সে নাইনটি পারসেন্ট কাজ হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট অভিনেতারা কাজ পায় রেফারেন্সে দশ পার্সেন্ট অডিশনের মাধ্যমে কাজ পায় কম্পিটিশান এখানে কম্পিটিশান এখানে সাংঘাতিক তো ওই দশ পার্সেন্টের জন্যই আপনাকে ছোটাছুটি করতে হবে আর আপনাকে স্ট্রাগল করে যেতে হবে তারপর একদিন আপনিও পুরনো হয়ে যাবেন একদিন আপনিও পরিচিত মুখ হয়ে যাবেন বা অন্তত পরিচিত মুখ পাবলিকের কাছে না হলেও প্রোডাকশনের কাছে আপনি একটা পরিচিত মুখ সেই সময় আপনাকে হয়তো কোনো ব্যতিক্রমিক ক্যারেক্টারের জন্য আপনাকে অডিশন দিতে হবে না হলে আপনাকে অডিশন ছাড়াই আপনার প্রয়োজন হলে আপনাকে প্রোডাকশান নিজেই ডেকে নেবে কাজের জন্য দশ পার্সেন্টের জন্য নতুনদের লড়াইটা এটাই বাস্তব টালিগঞ্জে অডিশন হয় আমি আমার কিছু কমেন্টসে বলেছি কিন্তু যে অডিশনসগুলো পাবলিক্যালি অ্যাডভার্টাইজ করা হয় না অর্থাৎ আপনার আপনি কিন্তু সাধারণ মানুষ সাধারণ দর্শক প্রোডাকশানের বাইরে যে সব লোকরা আছে যা অভিনেতারা আছে তারা কিন্তু এই অডিশনের খবরটা পাবে না এটা কনফিডেন্সিয়াল রাখা হয় তার পিছনে কারণ আছে কেন অডিশনের খবরটা পেপার পত্র পত্রিকা বা টেলিভিশনে দেবে না বিকজ অডিশান হচ্ছে বলে একটা যদি অডিশান যদি আমি পত্র পত্রিকায় পাই তাহলে কি হবে হাজার হাজার সংখ্যায় অভিনেতা অভিনেত্রীরা অডিশান দিতে স্টুডিও স্টুডিও বা অফিসের দরজায় ভিড় করবে এইবার এটা তো ইন্ডিয়ান আইডেলের অডিশান নয় যে একদিন হলো দুদিন হলো স্টুডিওগুলো খোলা থাকছে প্রত্যেকদিন কাজ হচ্ছে এইবার যদি প্রত্যেকদিন হাজার হাজার সংখ্যায় অভিনেতা অভিনেত্রীর অডিশান আমাকে একটা প্রোডাকশানকে নিতে হয় তাহলে তারা কাজটা করবে কখন তো ফলে অডিশানে সিলেক্টেড হতে গেলে আপনাকে সবার আগে প্রোডাকশানে যোগাযোগ করতে হবে এই লড়াইটা আপনাদেরকে একাই লড়তে হবে আমি বলে দেই কিছু বিষয় যেরকম ধরুন যাদের সেই সৌভাগ্য আছে বা যাদের সেই চ্যানেলটা আছে কি প্রোডাকশান ফিল্ম প্রোডাকশানের প্রোডাকশান ম্যানেজার প্রোডাকশান ডিরেক্টর বা টেকনিশিয়ান যাদের সাথে তাদের মানে রিলেটিভসরা তাদের আত্মীয় স্বজনরা তাদের বন্ধু বান্ধবরা যারা কাজ করছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তারা তাদের থ্রুতে কখনো কোনো অডিশনের খবর পেয়ে যায় যেহেতু ওরা ওদের বন্ধু বান্ধব বা কাকা মামা জ্যাঠা হোয়াট এভার তারা হয়তো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে ফলে তারা সেটা সেই খবরটা পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু যাদের কেউ নেই যারা কাউকে চেনে না টালিগঞ্জে তারা কি করবে তাদেরকে একটা লড়াই লড়তে হবে অডিশনের খবর পেতে গেলে আপনাদেরকে প্রোডাকশানে যোগাযোগ করতে হবে প্রোডাকশানের আমি কিছুটা আমি হয়তো সকল প্রোডাকশানের আমি স্পেসিফিক্যালি প্রোডাকশানের নাম নিতে পারি না যেহেতু এটা পাবলিক প্লেস আমি বলতে পারি আপনাদেরকে যে টালিগঞ্জ এরিয়াতে বেশিরভাগ স্টুডিওসগুলো আছে যেখানে প্রত্যেক দিন কাজ হয় মানে বিশেষ করে টিভি সিরিয়ালের কাজগুলো হয় 
आपना देखे की करते होंगे वही महानायक उत्तम कुमार जी स्टेचू जेटा महानायक उत्तम कुमार मेट्रो स्टेशन है संगे शे महानायक स्टेचू थे के शुरू करे कुटघाट मेट्रो स्टेशन এই যে জায়গাটা এখানে বিভিন্ন স্টুডিও আপনি দেখতে পাবেন এক নম্বর হচ্ছে সবচেয়ে কাছে আপনার টেকনিশিয়ান স্টুডিও আচ্ছা তারপর আছে এন টি ওয়ান স্টুডিও তারপর আছে দাসানি স্টুডিও দাসানি স্টুডিওটা কুটঘাট মেট্রো স্টেশন যেটা আছে নেতাজি মেট্রো স্টেশন থেকে আপনাকে রিক্সা অথবা পায়ে হেঁটে কিছুটা যেতে হবে আচ্ছা দ্বিতীয় নবীনা সিনেমা হল পাশে ভারত লক্ষ্মী স্টুডিও তো এই যে স্টুডিওগুলো আছে সেগুলোতে বেশিরভাগই টিভি সিরিয়ালের শুটিংগুলো প্রত্যেক দিনই হয় প্রায় শুধুমাত্র সেকেন্ড সানডে বাদ দিয়ে আচ্ছা এইবার এই সব জায়গা স্টুডিওগুলোতে তাদের নিজস্ব অফিসও থাকে যদিও ওদের কিছু অফিস বাইরেও থাকে কিন্তু স্টুডিও ভেতরে ওদের একটা রিপোর্টিং অফিস আছে যেহেতু প্রতিদিন শুটিং হচ্ছে তো আপনাকে ওই স্টুডিওর ভেতরে ঢুকে ওই অফিসগুলোতে আপনার পোর্টফোলিও অথবা আপনার ভালো প্রফেশনালি শ্যুট করা দুটো তিনটে ফটোগ্রাফ পিকচার ছবি ছবির পিছনে নাম ফোন নম্বর এজ হাইট এগুলো আপনাকে দিতে হবে আপনাকে একটা স্যাম্পেল দেখাই স্যাম্পেল আপনাদের দেখাচ্ছি ধরুন এই ছবিগুলো এই ধরনের ছবি ভালো ফটোগ্রাফারের হাতে তুলে এই ছবিগুলো পেছনে আপনি আপনার ডিটেলসটা দেবেন আপনার নাম হাইট এজ কি কোনো অভিজ্ঞতা যদি থাকে এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে সেটা শর্ট ফিল্ম হোক ডকুমেন্টারি হোক বা আগে যদি টেলিভিশনে কোনো কাজ করে থাকেন সেই ধরনের সেই ডিটেলসটা দিয়ে কন্ট্যাক্ট নাম্বার সমেত আপনাদেরকে এই এই ধরনের ছবি আপনাদেরকে প্রোডাকশান হাউসগুলোতে জমা করে আসতে হবে এইবার তাদের যদি আপনার এই যে ডিটেলসগুলো আপনার হাইট আপনার চেহারা সেটা যদি ওদের চরিত্রের সাথে যে যে ধরনের চরিত্রের কাস্টিং ওরা ওই মুহূর্তে খুঁজবে সেটার সাথে যদি ম্যাচ করে তাহলে আপনার ওই এই ফটো থেকেই আপনার ফোন নাম্বারটা ওরা ফোন করে আপনাদেরকে অডিশনের জন্য ডাকবে এটা হচ্ছে সিস্টেমটা এইবার কত দিন পর ডাকবে বাদেও যে প্রোডাকশানে আপনি ছবি দিয়েছেন তারা ডাকবে কি না দ্যাট অল ডিপেন্ডস এটা লাকের ব্যাপার তবে আপনি এই এই ধরনের আপনি দশটা জায়গায় ছবি জমা দিন দশটা প্রোডাকশান হাউসে আপনি ছবি জমা দিন তিন চার মাসের মধ্যে জেনারেলি একটা প্রোডাকশান হাউস থেকে অন্তত আপনি কল পাবেন একটা অডিশন কল পাওয়া যায় এইবার যখন অডিশনে আপনাকে ডাকা হবে তখন কি হবে তখন যেহেতু ওরা জানে যে এই ধরনের এই বয়সের এই হাইটের এরকম দেখতে একটা চরিত্রই আমার চাই তো সেই বুঝে আপনাদেরকে ডাকা হবে আপনি আপনার সমবয়সী অনেক ধরনের অনেককে পাবেন আর সেই অডিশানে আপনাকে খুব কম সময় দেওয়া হবে আর আপনাকে আগেও বলেছি তিন পাতা স্ক্রিপ্ট বা দু পাতা স্ক্রিপ্ট আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে অজস্র ডায়লগ থাকবে সুযোগ একবারই একবারই আপনাকে পরে প্রমাণ করে দিতে হবে ফিল্ম অ্যাক্টার হতে গেলে আপনাকে খুব বড় থিয়েটার দলে যদি আপনি থাকেন অবশ্যই সেটা একটা অ্যাডভা অ্যাডভান্টেজই থাকবে আপনার জন্য কিন্তু আপনি ছোট অ্যামাচার দলে থেকেও যদি পরিচালক ভালো হয় আপনি সেখানে থেকে অভিনয়টা চর্চা করতে পারেন আমি আপনাকে বলে দিই কোনো ফিল্ম ইনস্টিটিউটে বা কোনো থিয়েটার দল আপনাকে সমস্ত সম্পূর্ণরূপে থিয়েটার অ্যাক্টার বা একটা অভিনেতা তৈরি করতে সক্ষম নাও হতে পারে কারণ একটা অভিনেতা বিভিন্ন জায়গা থেকে সারা জীবন ধরে শেখে থিয়েটার দল বা ফিল্ম অ্যাক্টিং স্কুল আপনাকে একটা বেস তৈরি করে দেবে আপনাকে কোনো বেশিরভাগ মানে কিছু কিছু অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউট আছে চিটিং বাস সেটা আমি জানি নাম আমি করব না কিছু কিছু অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউট আছে যারা আপনাদেরকে প্রলোভন দেখাবে আপনাকে অমুক সিরিয়ালে চান্স করিয়ে দেবে অমুক সেলিব্রিটি অ্যাক্টাররা এসে ক্লাস নিচ্ছে এই ধরনের প্রলোভন দেখি আপনাকে আনা হবে আমি আপনাকে বাস্তবটা বলে দেই যে একটা অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউটে কি হচ্ছে পঞ্চাশটা ছেলে মেয়ে একটা ব্যাচে ঢুকলো পঞ্চাশটা ছেলে মেয়ের মধ্যে একটা ছেলে কি একটা মেয়ে কি দু তিনটে ছেলে মেয়ে এরকম থাকবে যারা সেই সুযোগটা পাবে টেলিভিশনে একটা প্রধান চরিত্রে বা একটা ভালো চরিত্র পাওয়ার কিন্তু বাকি পঞ্চাশটার মধ্যে পাঁচজন হয়তো ঠিকঠাক কাজ পেয়ে গেল বাকি পঁয়তাল্লিশ জনকে কিন্তু খেটে খুঁটে কাজটা জোগাড় করতে হবে অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউট সবার কথা বলছি না কিছু অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউট আছে যারা যা ওদের ছাত্রদেরকে জুনিয়র আর্টিস্টের কাজ করতে পাঠায় জুনিয়র আর্টিস্ট কাদেরকে বলা হয় আপনার সিনেমায় বা টেলিভিশনে আপনি যখন দেখেন যে একটা ভিড়ের ভিড় থাকছে একটা বাজার বা একটা বিয়ে বাড়ির সিন বা একটা 
শপিং মলের সিন সেখানে প্রচুর ভিড় ভাড় মানে যারা তাদেরকে বলা হয় যারা ভিড়ে তাদের আসলে কোনো সংলাপ থাকে কখনো কখনো বেশিরভাগ থাকে না ভিড় মানে ক্রাউড ক্রাউডের সিন যারা করেন তাদেরকে বলা হয় জুনিয়র আর্টিস্ট তাদেরও প্রয়োজন আছে ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এটা আপনার চয়েস যে আপনি কি জুনিয়র আর্টিস্ট হতে ইন্ডাস্ট্রিতে এসছেন না আপনি অ্যাক্টার হতে এসছেন আরেকটা বিষয় বলি জুনিয়র আর্টিস্টের যারা কাজ করে তাদের সাপ্লায়ার থাকে কোয়ার্ডিনেটার থাকে ওরা স্টুডিও পাড়াতে আপনি খোঁজখবর নিলে পেয়ে যাবেন কোয়ার্ডিনেটার সেই কোয়ার্ডিনেটারদের সাথে যোগাযোগ করলে ওরা আপনাকে ক্রাউডের কাজগুলো দিতে পারে জুনিয়র আর্টিস্টের কাজ মানে ভিড় ভাড় এক দঙ্গল গ্রামবাসীর ক্যারেক্টার লোক লাগবে বা কোনো এতগুলো মানে ভিড় ক্রাউডের ক্যারেক্টার বা বাজারের সিনে এই ক্রাউডের ক্যারেক্টারগুলো করার জন্য এই ক্যারেক্টার নেই এরা জুনিয়র আর্টিস্ট আমি জুনিয়র আর্টিস্টেরও প্রয়োজন আছে ইন্ডাস্ট্রিতে না হলে কে করবে কেউ কাউকে তো জুনিয়র আর্টিস্ট করতেই হবে তো জুনিয়র আর্টিস্টরা ওদের কোয়ার্ডিনেটাররা ওদের রেগুলার কাজ দেয় যাদের শুধুমাত্র টেলিভিশন মুখ দেখানোটা উদ্দেশ্য তাতে যদি খুব ভালো লাগে তাহলে আপনি জুনিয়র আর্টিস্ট হতে পারেন কিন্তু আমি এই চ্যানেলটা অভিনয় শিল্প চ্যানেলটা জুনিয়র আর্টিস্ট তৈরি করার জন্য আমি করিনি এই কথাও বলে রাখি কারণ জুনিয়র আর্টিস্ট হতে গেলে আপনাকে এত কিছু অভিনয়ের ডিটেলস আপনাকে না জানলেও হবে তো থিয়েটারে জয়েন করুন বাট বা আপনি অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউটে জয়েন করুন আপনি যাই করুন আপনাকে প্র্যাকটিসটা করে যেতে হবে অনর্বরত আপনাকে শিখে যেতে হবে আপনি যেখান থেকে পারেন সেখান থেকে শিখবেন অভিনয় অভিনেতা আপনাকে হতে হবে আপনার নিজের দায়িত্বে কেউ পারফেক্টলি আপনাকে অভিনেতা তৈরি করতে পারে না কোনো অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউট কোনো থিয়েটার দলও তাই নয় পারে না ওটা ওটা আপনাকে নিজের দায়িত্ব করতে হবে তো পার্সোনাল রেফারেন্সে প্রচুর কাজ হয় রেফারেন্সেই ইন্ডাস্ট্রি চলে কিন্তু রেফারেন্সের বাইরেও অনেক সময় এই যে ছবির কথা আপনাকে বললাম আপনাকে যে ছবির কথা বললাম এই ছবিগুলো দেখে এই ছবিগুলো ডিটেলস নিয়েও অনেকে ফোন করে না না নতুনটা সুযোগ পাবে কোথা থেকে তো আপনাদেরকে প্রোডাকশান হাউসগুলোতে যেতে হবে আপনাকে খোঁজখবর রাখতে হবে আপনি আপনি মানে আপনাকে অনর্বত ইন্ডাস্ট্রিজ টাচ থাকতে হবে আর অডিশনের খবরগুলো আপনি ওখান থেকেই পাবেন কোনো পাবলিক প্লেসে বা পাবলিক অ্যাডভার্টাইজমেন্টে আপনি সচরাচর পাবেন না খুব মাঝে সাঝে দু বছরে তিন বছরে একবার হয়তো টেলিভিশনে কোনো একটা নতুন চ্যানেল বা কোনো একটা চ্যানেল হয়তো বললো আমার এতগুলো নতুন প্রচুর নতুন মুখ লাগবে সে হয়তো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিল আর সেখানে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে আসে সেটা দু বছর তিন বছর একবার হয়তো হয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অডিশনের খবরগুলো আপনাকে প্রোডাকশান হাউসে যোগাযোগ করে তারপর আপনাকে প্রয়োজন হলে ওরা আপনাকে ফোন করে ডাকবে তো আজকের মতো এতটাই এই মুহূর্তে এই এপিসোডে আর আশা করি আমি বিষয়টা একটু পরিষ্কার করতে পেরেছি পরের এপিসোডে আবার দেখা হবে আমার অ্যাক্টিং ক্লাসগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকবেন প্র্যাকটিস ইজ মাস্ট আর অভিনয় আপনাকে শেখার সেই চরম আগ্রহটা খুব প্রয়োজন প্লাস ইন্ডাস্ট্রিতে ছুটে বেড়ানোর জন্য ইন্ডাস্ট্রিতে দৌড়ানোর জন্য ইন্ডাস্ট্রিতে স্ট্রাগল করার জন্য আপনি প্রস্তুত থাকুন নালে কিন্তু হবে না স্ট্রাগল মাস্ট প্র্যাকটিসের সাথে সাথে ধন্যবাদ